வணக்கம் இன்றைய மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவில் அச்சு ஊடகங்களில் வந்திருக்கும் முக்கிய செய்திகளின் பின்புறத்தை ஆய்வோம் இன்று ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை பிறந்த நாள் அதிகாரியா ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை அப்படின்னு கேட்கணும் தமிழர்கள் மத்தியில் இன்னமும் சொல்ல போனால் நாட்குறிப்புன்னு சொல்கிறாங்களே டைரியா அதை என்ன மூலம் வரலாற்றை பதிவு செய்தவரும் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் மொழிபெயர்ப்பாளருமான ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை அவருடைய பிறந்த நாள் இன்றைக்குன்னு சொன்னால் சென்னை பெரம்பூரில் பிறந்தவரா அது தாங்க முக்கியம் சென்னை பெரம்பூரில் பிறந்த ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை பாண்டிச்சேரியில் குடியேறி தந்த அரசு பணியிலெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு திவானா பதவி உயர் பெற்றவர் அப்படிப்பட்டவரை வந்து அதனால தான் இவர் பிரெஞ்சு மொழி பயிலக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போனதுனால ஆமாம் அப்போ பல தொழில்கள் செய்திருக்கிறாரு சொந்தமாக கப்பல் வச்சுருந்துருக்கிறாரு பன்மொழி புலமைப்படுத்த செய்வார் இந்திய மன்னர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களிடையே பாலமாக விளங்கியிருக்கிறாரு முசஃபர் சங்னு சொல்லி போட்டு மன்னர் இவருக்கு வந்து மூவாயிரம் குதிரைகள் வழங்கியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை மன்சுபேதார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வழங்கி செங்கல்பட்டு கோட்டைக்கு தளபதியாகவும் ஜாகிர்தாராகவும் நியமிக்கப்பட்டாராம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தொம்போதில் வந்து சு துபாஷி அப்படின்னு பட்டத்தை வேற வாங்கியிருக்கிறாரு இவ்வளவு தூரம் வந்து மன்னர்களின் குணங்கள் ஆங்கிலேயரின் போக்கு மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்ததுனால இந்த மாதிரி பல வட்டங்கள் மன்னருக்கு சாதகமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குனாலும் இவர் எழுதின அந்த நாட்குறிப்பு இருக்கு பாருங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுல என்னெல்லாம் இருக்காங்கன்னா மன்னர்களின் குணங்கள் ஆங்கிலேயரின் போக்கு மக்கள் பட்ட அவதி வெளிநாட்டவர் அடித்த கொள்ளை என்ன புதுச்சேரி ஆற்காடு வந்தவாசி தஞ்சாவூர் திருச்சி ஹைதராபாத் டெல்லியில் நடந்த சம்பவங்கள் போர் தந்திரங்கள் நீதியுரைகள் ஜோதிட குறிப்புகள் நாட்குறிப்பில் உள்ளன அப்ப குற்றவாளிக்கு வழங்கப்பட்ட கடும் தண்டனைகள் கடல் வணிகம் இந்தியாவுக்கு வந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் உட்பட பல நிகழ்வுகள் ஆனா அத்தனை நாட்குறிப்பு எதுல இருக்கு தெரியுமா தமிழ்ல தமிழ்ல இருக்குங்க ஆமா அப்போ தமிழ்ல நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மன்னரோட குணமும் ஆங்கிலேயனுடைய போக்கும் மக்கள் பட்ட அவதியும் வெளிநாட்டில் அடித்த கொள்ளையையும் படிக்கணும்னா ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய நாட்குறிப்புன்னு சொல்லி போட்டு அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரபலம் அதை வாங்கி படித்து அந்த காலத்திலலாம் வாசிப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் புத்த வாசிப்பவர்கள் ஆமாம் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு வாங்கி படிப்பாங்க இன்னைக்கு அது இல்லாமையே போச்சு தெரியாமையே அதை வாங்கி படித்தா தான் இன்னைக்கு நீங்கள் உலகமயமாக்களுக்கு எதிராக அந்நிய நாட்டினுடைய நிதி மூலதனம் வந்து இறங்குவதற்கு எதிராக வால் மாற்றுகள் வந்து இறங்குவதற்கு எதிராக வணிகர்கள் எல்லாம் சில்லறை வணிகம் அழிங்கி போகிறது என்று சொல்கிறாரே அந்த விஷயங்களை படிக்கணும்னா இந்த வரலாற்றை படித்து போட்டு அதுக்கு பிறகு பேசுங்க யா உங்களுக்கு சரக்கு கிடைக்கும்னு நாம் சொல்ல வேண்டியது ஸோ அந்த காலத்திலே எப்படியெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறது மிக தெளிவாக இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த நாட்குறிப்பை எழுதி வச்சிருக்கிறாராம் அந்த நாட்குறிப்பின் முன்னோடியாக திகழ்ந்த சாமுவேல் பெப்ஸ் அப்படிங்கிறவரோட இவரை ஒப்பிட்டு இந்தியாவின் பெப்ஸ் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்ற அளவிற்கு சொல்ற அளவுக்கு வேற அர்த்தத்துல என்று சொன்னா ஆமா ஐயா பெப்பு தான் ஆனா இதை படிச்சாதான் உங்களுக்கு பெப்பு அப்படின்னு சொன்னா பெப்பேன்றாதிய ஏன்னு கேட்டா இன்றைக்கு மலையாள எழுத்தாளர் ஓவி விஜயஜயனுடைய நினைவு தினம் கேரளத்தில் பெரிய விஷயமாக கேரளத்தை ஒட்டிய தமிழ்நாட்டிலையும் ஓவி விஜயன் என்ற எழுத்தாளர் பார்க்கப்படுகிறார்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஏற்கனவே என்ன ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூ சாலிட்யூட் என்பதாக தனிமையின் நூறு ஆண்டுகள் என்பதாக ஒரு நாவலுக்கு இணையான நாவல் என்று சொல்லக்கூடியதை அவருடைய தங்கை வந்து தசரத் என்ற கிராமத்துல ஓராசிரியர் பள்ளியில ஆசிரியா பணி செய்தாராம் அதனால இந்த கிராமத்துக்கு போய் இவர் தங்கி இருந்ததுனால அந்த கிராமத்தில் அவர் எதிர்கொண்ட மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த ஓராசிரியர் பள்ளியின் நிலை பல்வேறு விஷயங்களை விஜயன் தன்னுடைய அனுபவங்களை நாவலா எழுதியிருக்காராம் ஆனா இவருடைய தொடக்கம் என்னன்னா நம்ம ஊர்ல இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து மும்பைல போய் பிரபலமானாரே கேலி சித்திர லக்ஷ்மன் ஆமா அந்த மாதிரி இவரும் ஒரு கோலி கேலி சித்திரக்காரர் ஆமா என்ன சங்கர் ஸ்வீக்லியில அந்த காலத்துல அதெல்லாம் ரொம்ப பிரபலமானதுங்க அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலயே கேலி சித்திரக்காரர் தான் அறிமுகம் ஆயிருக்காரு அரசியல் விமர்சன கட்டுரைகளையும் எழுதி வந்தாராம் அறுபத்தி மூணுல பேட்ரியாட்டி தழில சேர்ந்திருக்காரு பேட்ரியாட்டி என்பது அப்பொழுது பிரபலமான ஏடு அதே மாதிரி தி ஸ்டேட்ஸ்மேன் தி இந்து ஆகிய நாளிதழ்களும் பணியாற்றி இருக்கிறார் அதாவது ஸ்டேட்ஸ்மேன் என்பது அப்போ வந்து கல்கத்தால இருந்து வருது ரொம்ப பிரபலமா ஸ்டாண்டர்ட் பத்திரிகைன்னு அதுல முதற் கொண்டு இருந்திருக்கிறாரு என்று சொன்னார் ஃபார் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ரிவ்யூ ஹாங்காங்கில் இருந்து வெளிவரும் ஃபார் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ரிவ்யூ மற்றும் நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆகிய இதழ்களிலும் இவருடைய கேலி சித்திரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன அதாவது அன்றைக்கு நீங்கள் ஆங்கில புத்தகங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபார் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ரிவ்யூன்னு 
ஹாங்காங்கிலேருந்து வெளியே வந்தது பல்வேறு செய்திகளை அன்றைக்கு வெளியே வராத நமக்கெல்லாம் கிடைக்காத சீனத்தை பற்றிய உள்வீழ்ச்சியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டாந்து போடுவாங்க இன்றைக்கி எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி எப்படி பாப்புலரோ அது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஃபாரிஸ்டன் எக்கனாமிக் ரிவியூவில் வரும் பொருளாதார கட்டுரைகள்லாம் வரும் அதில் பல்வேறு மொனாபலி கேபிட்டலிசம் ஏகமுக முதலாளித்துவத்தை பற்றியெல்லாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த அளவுக்கு பிரபலமான ஏடுகள் எல்லாம் இருந்தவர் தான் இந்த ஓவி விஜயன் இந்த கசாக்கின்ற இதிகாசம் அப்படிங்கிற இந்த இது வந்து அந்த கசாக்குங்கிற ஊருக்கு ஆசிரியராக வர்ற ஓராசிரியராக வர்ற அந்த ரவி என்பவருடைய அலக்கழிப்பு அவருடைய தேடுதல் அவருடைய வருகை அந்த ஊரில் நிகழ்த்தும் சலனங்கள் நாவல் விவரிக்கிறதா மனிதனின் இருப்புக்கான காரணம் என்ன என்பதே ஆதாரமான நிரந்தரமான கேள்விக்கு விடை தேடும் முயற்சியாகவும் இந்த நாவலை மதிப்பிடுகிறார்கள் அதனால தான் நாவல் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த நாவலை வந்து மாதிருபூமி அங்கே லோக்கலில் வர்ற இதில் வந்து டே இதாக வந்துச்சான் தொடர் கதையாக வந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு நாவலாக வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த நாவல் ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது சாகித்ய அகாடமி பத்மபூஷன் இப்படி பல்வேறு மருத வாங்கி எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டில் காலமானார் சொன்னால் ஆனால் முக்கியமான என்ன விஷயம்னா அந்த ஊர் இருக்கு இல்லையா கிராமம் தசரத் தசரத் என்ற அந்த கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இவருக்கு நினைவிடம் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு இவருடைய அந்த நாவல் வந்து எழுத்தாளருக்கு ஊடகியலாளருக்கு கேலி சித்திரக்காரருக்கு ஓவியருக்கு இவ்வளவு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது கேரளத்தில் என்றால் தமிழ்நாடு எங்கே அதை தான் இப்ப கேள்வியா கேட்கணும் ஐயா ஒரு கிராமத்தை பற்றி அந்த கிராமத்தில் எல்லா விஷயத்தையும் அவர் எழுதியிருப்பாரு தேடுதல் மனிதர்கள் எப்படி மாறினார்கள் வந்தார்கள் கொண்டார்கள் எல்லா நாவலா எழுதினவரை வந்து அந்த ஊரு பாராட்டுது அவருக்கு நினைவு சின்னம் அங்கே வச்சிருக்குது நினைவு இடமே அங்க இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல ஊர்ல இருந்தே துரத்தி அனுப்பிட்டாங்க வேற ஊருக்கு பொழைக்க தேடி வர்ற மாதிரியான நிலைமை ஏற்பட்டு போச்சு இங்க அதாவது இங்கு பிரபலமாக பெரிய அளவுக்கெல்லாம் வந்து சீரிய அளவுக்கு எழுத்துக்களையும் எழுத்து கட்டுரைகளையும் அதே போல் கவிதைகளையும் எழுதிய மக்கள் கவிஞர் இன்குலா போன்றவர்கள் எல்லாம் உள்ளபடியே அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் என்ன சுகர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி காலில் வந்து வெட்டணுங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்குன்னு சொன்னால் அதையெல்லாம் இந்த நாட்டில் வந்து எவ்வளோ தூரம் பெரிய அளவுக்கு ஆகா எவ்வளோ மாபெரும் எழுத்தாளர் மாபெரும் கவிஞர் அவருடைய ராஜராஜ சோழனை பற்றிய கவிதை என்பது எவ்வளோ மகத்தான புயல் வாய்ந்தது அதை எம்ஏ பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்த பொழுது அதை அன்றைக்கு திமுக அதிமுக ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஐயா ராஜபகவான் ராஜ சோழன் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கலைஞர் எம்ஜிஆரும் சேர்ந்தே எதிர்த்தாங்களே எடுத்தாங்களே அந்த அளவுக்கு புரட்சிகர கவிஞராச்சு அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய நிலையை யார் கவனிக்கிறாங்க என்பதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஓவி விஜயன்ஸு ஹிஸ்டார் ஜபுட்ரா என்ன டெடிக்கேட்டட் டு நேஷன் என்பதாக இந்த நாட்டுக்கு அதை நாங்கள் காணிக்கையாக்குகிறோம் என்று ஆங்கிலேயத்தில் செய்தியா போடும் அளவுக்கு இந்த விஷயம் முக்கியமானது என்று சொன்னால் இப்ப செய்தியா மூணு நாளா வந்துகிட்டு இருப்பது இல்லைங்க மூணு நாளும் இல்லைங்க அவங்க என்னைக்கு பதவி ஏத்தாங்களோ இல்ல ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு வந்தாங்களோ அன்னையில இருந்தே செய்தியா வர்ற விஷயம் தான் ஆத்மி பார்ட்டியை பத்தி சொல்றீங்க நேஷனல் லோக்பால் என்பதாக அவர்கள் வந்து முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச செய்திகள் ரெண்டு மூணு நாளாக என்ன வருது ஐயா அந்த பிரசாந்த் பூஷன் என்ற வக்கீலை தூக்கி வெளியே போட்டுட்டா ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவில் இருந்தும் பிரசாந்த் பூஷன் நீக்கம் யோகேந்திர யாதவ் என்ற அந்த பெரிய அமைப்பாளரை த தலைவரை தூக்கி வெளியே எரிஞ்சிட்டாவோ என்பதாகலாம் வந்துச்சா அந்த ஊரெல்லாம் சர்ச்சை ஆயிடுச்சா யோகேந்திர யாதவ் மட்டும் இல்லைங்க பிரசாந்த் பூஷன் ஆனந்த் குமார் அஜித் ஷா இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா நேஷனல் கன்வீனர்ஸா இருக்கிறவங்க பவுண்டர் மெம்பர்ஸ் இந்த ஆப்பு கட்சியே ஆரம்பித்தில் வந்த தலைவர்கள் ஆனால் இவர்கள் வந்து வெளியேற்றப்படுவது என்பதை இவர்கள் எப்படி சொல்றாங்கன்னா அதாவது ஊருக்கெல்லாம் நாட்டுக்கெல்லாம் லோக்பால் என்று சொல்லி ஊழல் தடுப்புக்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டும்னு கேட்டவைய தேசிய அளவில் ஊழல் தடுப்புக்கு அமைப்பு வேணும்னு இருந்த அந்த அமைப்பை காலச் போட்டாவோனு சொல்லி போட்டாவோ என்பதனால் ஒரு சிறிய இடைவெள் ஆப் நெக்ஸ்ட் ப்ளோ ராம்தாஸ் ஆக்சிடு என்பதாக நேர்மையாக 
ஆஹா லஞ்சம் ஒளி பிச்சு ரூபா போல் இருக்கு ஊழல் எத்து ரூபா போல் இருக்கு நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு போய் சேர்ந்திருந்தாரு அப்பக்கு அப்பக்கு முன்னாடியே அவர் பல விஷயங்களுக்கு தலையிட்டு குரல் ஒடுத்து கொண்டு வந்த இருந்தாரு ஆமா இப்படி ஒரு புதிய ஒரு கட்சி அமைதி ஆகா மாற்றுத்தான் அப்படின்னு நம்பி சேர்ந்தவர்ல ஒருத்தர் நம்பி சேர்ந்தவர்ல ஒருத்தர் ஆமா அவரை டொமக்குன்னு வெட்டி போட்டாங்க அவரை மாற்றிட்டு பார்மர் ஐ பி எஸ் ஆபிசர் என் திலீப் குமார குழந்திருக்கிறாங்க ஓஹோ அப்ப கலைக்க இல்ல இருக்குது எதிர்ப்பு அமைப்பு ஆப்புக்குள் இருப்பதை அவர்கள் கலைக்க இல்ல தலைமையை மாற்றி விட்டு வேற தலைமை போட்டிருக்கிறாங்க தங்களுக்கு ஒத்து வராத தலைமையை எடுத்து விட்டாங்களா அப்படின்னு பத்திரிகைகள் போடுது ஆனா ஒரு பத்திரிகை என்ன போட்டிருக்க அப்படின்னா இது ஆப்பனுடைய வேர்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டே அவருடைய அந்த அவங்க முடிஞ்சு போச்சு பதவி முடிஞ்சு போச்சு காலம் முடிந்ததுனால நாங்கள் மாற்றுகிறோம் அப்படின்னு ஆனா ராம்தாஸ் என்ன சொல்றாரு எனக்கு ஒண்ணுமே செய்தி வரலையா பார்ட்டில இருந்து எந்த தகவலும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு ஊடகங்களுக்கு கொடுத்துருவா ஒன்று இருக்கு முதல்ல ஆனால் இதுல என்னன்னா சாந்தி பூஷணையும் என்ன பிரசாந்த் பூஷணையும் சாந்தி பூஷன் மாவனா ஒரு வக்கீல் உச்ச நீதிமன்ற வக்கீல் அந்த பிரசாந்த் பூஷணைய யோகேந்திர யாதவ் என்ற அமைப்பாளராக மாவட்டம் மாவட்டமாக கீழே இறங்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை உள்ள ஐடியலாக் என்று அறிவிக்கப்படக்கூடிய கருத்தியல் ரீதியாக அறிவிஜிவி என்று சொன்னவரைய தேசிய கவுன்சிலிருந்து அவர் நீக்கும் பொழுது உள்ளுக்கு டும்கு டும்புக்கு சண்டையெல்லாம் வந்து போட்டிருக்காவ இவங்களுக்கு ஆதரவான ஆளுகளை வெளியே தள்ளிவிட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே முடிவெடுத்தாச்சு அம்புட்டுத்தேன் அவிகளை வெளியேற்றியாச்சுன்னு சொன்னாவளா அப்ப உடனடியாக சாந்தி பிரசாந்த் பூஷன் பக்கமும் யோகேந்திர யாதவ் பக்கமும் ஆதரவாக பேசிக்கிட்டு பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய மேதா பட்கர் மும்பையை சேர்ந்தவர் என்ன மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் நான் ஆப் கட்சி விட்டு விலகிறேன் ஐயோ தாங்க முடியல இந்த தலைவலின்னு வெளியே போனாங்களா ஒரு இந்த தாங்க முடியல இந்த தமாஷின்னு வெளியே போனாங்க தமாஷ்னா ஆனா ஒரு மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த மேதா பட்கர் தானே வெளியே போயும் நம்ம அட்மிரல் ராம்நாஸ் ஏன் போலன்னு வெளியேற்றிட்டாங்களா ஆனால் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா என்ன இவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால அரவிந்த் அலோன் பார்ட்டி கெஜ்ரிவால் இல்ல ஏபி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி சொன்னாங்களா அரவிந்த் அலோன் பார்ட்டியா இப்ப அரவிந்த் அலோன் பார்ட்டி அதுக்குதான் அந்த கேலி சித்திரம் வேற எடுத்து போட்டிருக்காங்களா அரவிந்த் மட்டுமே இருக்கும் கட்சி அண்ணா சாலை ஆங்கில ஏடுல ஒரு கேலி சித்திரம் எடுத்து போட்டிருக்காங்க பாருங்க அரவிந்த் அலோன் பார்ட்டிக்கு ஒரு விளக்க மாதிரி இருக்கு அந்த கேலி சித்திரம் கெஜ்ரிவால் அப்படியாட்டன் <laughs> 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 அதாவது இப்படியே அப்ப முக்கியமான தலைவர்களை எல்லாம் வெளியேற்றி விட்டு தனக்கு ஆதரவாக இருப்பவர்களை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய பிடியை ஆப்பு கட்சியின் மேல் இருக்கும் தன்னுடைய பிடியை அவர் நல்ல டைட்டன் பண்ணிட்டாரு அதாவது இப்பொழுது உள்ள வெற்றிகரமாக வெற்றி பெற்றிருக்கிற அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ற அந்த தலைவனை மையமாக கொண்டு அவருக்கு பின்னால் மக்களெல்லாம் அணி திரண்டார்கள் உங்களுடைய ஊழியர்கள் திரண்டார்களா இல்லையா ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எல்லா இடத்திலும் கிளை இருக்கிறதா இல்லையா ஊழியர்கள் ஒழுங்காக டெல்லியில் இருக்கிறார்களா இல்லையா அவர்கள் மூலம் தான் திரண்டதா அந்த வாக்கு வங்கி இல்லாவிட்டால் மக்களெல்லாம் சேர்ந்து தீர்மானித்தார்களா என்ற அளவுக்கு நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இல்ல மக்கள் எல்லாம் தன்னிழ்ச்சியாகவும் வாக்களித்தார்கள் இப்ப இல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ற குறியீடு தான் ஆமா ஊழலுக்கு எதிர்ப்பான பாஜக காங்கிரசுக்கு மாற்றான குறியீடுன்னு தெரியும் ஆனா இது யோகேந்திர யாதவுக்கோ அல்லது என்ன பிரசாந்த் பூஷனுக்கோ மாபெரும் அறிவிஜீவியாக அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்தாலும் மாபெரும் அறிவிஜீவியாக கருத்தியல் மட்டத்தில் கட்டுரை எழுதுவதிலும் கருத்தியல் மட்டத்திலும் வகுப்பெடுப்பதிலும் என்ன கீழே அமைப்பு கட்டுவதிலும் இருந்தாலும் அரசியல் என்பது வந்துவிட்டால் தேர்தல் அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் ஒரு தலைவனுக்கு பின்னால் அணி திரண்டுவது என்பது அண்ணாவுக்கு பின்னால் எம்ஜிஆருக்கு பின்னால் என்டிஆருக்கு பின்னால் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோமே நேருவுக்கு பின்னால் இந்திராவுக்கு பின்னால் 
பின்னால் அதுபோல அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பின்னால் என்று அணி திரண்டதை இந்த அறிவு ஜீவிகள் என்று தங்களை நினைப்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா இல்ல அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதுதான் சிக்கல அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி என்பது மற்ற கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் ஐடியலிஸ்டிக் பார்ட்டியாக முன்னிறுத்தி தான் எல்லாருமே பேசுறாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து யோகேந்திரா எல்லாருமே அப்படிதான் பேசுறாங்க அப்படி பேசும் பொழுது இந்த டெல்லியில் தேர்தல் நடந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீண்டுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு எல்லாம் இந்த சிங்கிள் மேன் வேர்ஷிப் மாதிரி போகுது மோடி மாதிரியே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்னு எல்லாருமே பிரச்சாரம் நடக்குது அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் பிரசாந்த் பூஷன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாராம் கட்சி தோற்றால் தான் டெல்லி தேர்தலில் தோற்றால் தான் இந்த கட்சி ஒரு பாடம் படிக்கும் அப்படின்னா அவர் சொன்ன சொன்ன தோற்றால் தான் மட்டும் இல்லையா நேற்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொல்றாரு இந்த யோகேந்திர யாதவ் பிரசாந்த் பூஷன் சேர்ந்துகிட்டு முதல்ல ஜெயிக்க போறது கிரண் பேடி ரெண்டாவது ஓட்டு வாங்க போறது மக்கா அஜித் மக்கானா காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் பதவி வேட்பாளரு மூன்றாவது தான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வருவாருன்னு சொன்னாவலாம் அறிவிஜீவிகளுக்கு <laughs> தனிநபர்ல <laughs> 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 கட்சியில் இல்லாதவர் கூட அதாவது தண்டிக்கப்பட்டு இல்லாதவர் கூட பொசிஷன்ல இல்லாட்டினா கூட அவருடைய ஆசையோடு தான் நாங்கள் பட்ஜெட்டே வெளியிடுறோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான பேச்சு வருது ஏங்க யதார்த்தமே அதுதான் ஒவ்வொருத்தருடைய வழிகாட்டல தான் ஒரு கட்சி நடக்கும் அவங்க எங்க இருக்காவா எங்கது அல்ல அரசாங்க பதவியில் உட்கார்ந்து இருக்காங்களா இல்லையா என்பது அல்ல மன்மோகன் சிங் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை நடத்தும் பொழுது அரசாங்கத்தில் எந்த அங்கமும் வைக்க வைக்காத சோனியா காந்தி தான் அந்த ஆட்சியை நடத்துவதற்கான ஸ்டீரிங் கமிட்டிக்கு தலைவராக இருந்தாக அதனால் அவிய படத்தை போட்டு தான் மத்திய அரசினுடைய விளம்பரங்கள் வந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கூட நீங்கள் வந்து இப்போ மத்திக்கு போய் உட்கார்ந்துருந்த ஒரு தயாநிதி மாதன் என்ற அமைச்சரோ ஆர் ஆசா என்ற அமைச்சரோ டி ஆர் பாலு என்ற அமைச்சரோ தங்களுடைய துறை இண்டிய விளம்பரங்கள்லாம் வரும்பொழுது அந்த அரசாங்கத்தில் சம்பந்தமே இல்லாத தலைவர் கலைஞருடைய படத்தை தான் விளம்பரங்களிலும் போடுவார்கள் அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பார்கள் அதனால கட்சி என்பது வழிகாட்டும் தன்மை உள்ளது அதனுடைய தலைமை என்பது வழிகாட்டும் தன்மை உள்ளது என்பது வரலாற்றில் நிறுவனமானது தான் இந்தியாவினுடைய நாடாளுமன்ற பாதை அரசியல் என்பதை புரிந்து கொண்டு தான் ஆம் ஆத்மியினுடைய தலைமையும் பார்க்கணும் ஆக இப்ப என்ன அப்படின்னா இதற்கு மாற்று என்பது இந்தியாவில் வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய அந்த முயற்சி தோல்வி அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் அந்த முயற்சி என்று அறிவு ஜீவிகள் புரிந்தார்களே தவிர மக்கள் வந்து மாற்று கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் புரிந்தார்கள் ஆனால் ஆப் இன்ஃபைட்டிங் பெட்ரேல் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் டெல்லி என்பதாக கட்டுரை எடுத்து தலையங்கம் எழுதியிருக்கிறார்களே அம்பத்தூரில் இருந்த ஒரு மாங்கிலையாடு அது மக்களுக்கு உள்ளபடியே ஒரு துரோகம் தானா அல்லது ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைமையை எதிர்த்தவர்கள் தான் அப்படி துரோகமா என்பதை ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகே பார்ப்போம் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்குள்ள நடந்த இந்த உள்சண்டை நேரம் நம்ம ராம்தாஸ் அத்வாலே இருக்காங்க இது வேற ஒரு ராம்தாஸ் இவர் மும்பைல இருந்து தான் ஆனா இவர் இந்த குடியரசு கட்சி ராம்தாஸ் ஆமா குடியரசு கட்சி இந்திய குடியரசு கட்சின்னு சொல்லி போட்டு அங்க தலித் பேந்திர ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்படியே தமிழ்நாட்டில் எல்லா தலித் இயக்கங்களுக்கும் வந்து அப்படி ஓயரமா அப்படி தாடி வச்சுட்டு நிற்பாரு அந்த ராம்தாஸ் அத்வாலே சரி அவர் சொல்றாரு அத்வாலே ட்ரைஸ் டு ரோப் இன் ஆப் ரிபல்ஸ் ஆர்பி சீஃப் சென்ஸ் ஓபன் கால் டு பூஷன் யாதவ் ஆஸ்தம் டு ஜாயின் பார்ட்டி ஏன் கட்சிக்கு வா என்பதாக கூப்பிடுறாராம் என்ன அப்போ இவர் வந்து பாஜக கூட்டணியில் இருக்காரு இவர் ஏன் கட்சிக்கு வாருன்னு கூப்பிடுறாரு கிரேன் பேடி ஜெயிச்சிருவாரு அவங்க சொன்னதுனால கூப்பிடுதாரா நமக்கு தெரியல இப்படி ஆளாளுக்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாவ அதே மாதிரி மாயாவதி கட்சிக்காரன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எதிராகவும் வந்து கன்சீஸ் 
பிரதர் டு ஃப்ளோட் நியூ பார்ட்டி அப்படின்னு மாயாவதி கட்சி பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை எடுத்து அவங்க எதுவும் செய்வாக போல் இருக்குன்ட்டு அப்படி ஒரு பேச்சு சரி இப்படி ஒவ்வொரு கட்சிக்குள்ளேயும் வில்லங்கம்னா நம்ம ஊரில் உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சி ஏற்கனவே சென்னையில முதலமைச்சருடைய வீட்டில் போய் போராடினாங்க சொல்லி போட்டு உள்ளதுக்கு போட்டவங்களுக்கு பிணை கொடுக்காம சிறைக்குள்ள இன்னமும் வந்து இன்னைக்கு தீய கிழமை தான் வருதுன்னு சொல்லி தள்ளி போட்டாங்களே நீதி அரசர்கள் அது என்ன நமக்கு விளங்கல ஏன் கேட்டா சாதாரணமா அரசியல் போராட்டம் அது அவிய ஆயுதம் இல்லை அவிய தாக்க போல அப்படி வந்து முதலமைச்சர் முன்னாலே எதுவும் செய்யல காவல்துறை போதுமான அளவுக்கு ஆட்கள் போடல இவ வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாவ போய் உட்கார்ந்துருக்காவ அம்புட்டுத்தேன் அதுக்கே நீங்க அதுல இன்ஜினியர் சுக்குனியர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் இருப்பாவ அறிவி ஜீவி ஆச்சு இல்ல அறிவி ஜீவி கட்சி ஆமா அப்ப சனத்துக்கு தெரியாதுங்கிறது வேற விஷயம் இதன் மூலமா சனத்துக்கு போலான்னு அவ நினைச்சாவ அவியலுத்துக்கு உள்ள போட்டுக்கிட்டு தள்ளி போட்டுக்கிட்டாங்களே இன்னைக்கு வர அதனால ஒரு வாரம் உள்ள இருக்க வேண்டி வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு நிலைமைக்காக வெளியே உள்ளவங்க நாங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கோம் அவியல விட பொறியலா இல்லையா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உண்ணாவிரதம் நாங்க சாகவரம் இருப்போம் அப்படி சொல்லுவோம் திங்கக்கிழமை பிணை வந்துடும் அவியலுக்கு அதனால எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லல ஆனா இருக்காவ சரி ஆப் கட்சி நாங்களும் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு கைய காலே உதறி காட்டுறாங்க ஆமா பிறகு உள்ள உணவு மட்டும் தான் தியாகினா நாங்கள் வெளியே இருக்கிற ஒரு தியாகம் இல்லையா நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க இவங்களை அவங்க கூப்பிடுறது அவங்கள இவங்க கூப்பிடுறது அந்த கட்சி இந்த கட்சி கூப்பிடுறதுனா இதே மாதிரி ஜெயராம் ரமேஷ் வந்து சென்னைக்கு வந்தார் இந்த நேரம் எப்படி நேரம்னா மீண்டும் அவசர சட்டம் கொண்டு வருகிறது நிலம் கையகப்படுத்தும் மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு தீவிர முயற்சி மாநில கட்சிகள் ஆதரவை திரட்ட நடவடிக்கை என்பதாக அதாவது இந்த நில கையகப்படுத்த சட்டம் வந்து ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள பாஸ் பண்ணணும் முடிஞ்சு போச்சு இவங்களுடைய இந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் அடுத்த கூட்டத்தொடருக்கு டேட்டை குறித்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்க இது பாஸ் ஆகாது அப்படிங்கும் போது மற்றும் ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி மற்றும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும் போது இந்த நேரத்தில் ஜெயராம் ரமேஷ் வராரு சென்னைக்கு வந்து வந்து Prime Minister has misled the farmers, says Jairam. Mm. Congress has ADMK not to support land bill in Rajya Sabha. Land bill will not pass test in Rajya Sabha and Jairam Ramesh told it. Mm. ADMK should not uh, support the land bill. One of the things that Jairam Ramesh said, mm. Aathri Mukha Aadhar Valikya Kudadhi Nelam Parippu Masoda Mahalangala Veeil. Mm. Nelam Kaiyya Kudadhi Masoda Mahalangala Veeil. Nelam Kaiyya Kudadhi Masoda Mahalangala Veeil. In another way, Nelam Kaiyya Kudadhi Masoda Mahalangala Veeil. Nelam Kaiyya Kudadhi Masoda Mahalangala Veeil. உள்துறை ராஜ்நாத் சிங்குக்கு சரத் யாதவ் கடிதம் அவர் சரத் யாதவ் தனியா கடிதம் எழுதி இருக்கிறாரு ஆனா ஐக்கிய ஜனதா தளத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் என்பதாக இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து என்ன நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் இந்த மோடி அரசாங்கத்துடன் நிலம் கையகப்படுத்த என்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் நேற்று வந்துச்சு சரி எப்படியோ இந்த நிலம் கையகப்படுத்தும் மசோதா என்பது மீண்டும் மாநிலங்களவையில் நிறைவேறிவிட கூடாது என்ற முயற்சியில் காங்கிரஸ் முழு முஸ்தீபில் இருக்க நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் அவசர சட்டத்தை கொண்டாந்து போறோம் மறுபடியும் அஞ்சாம் தேதி முடியுதுல்லா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மோடி அரசாங்கம் பெரிய கெட்டிகாரதரமா முடிவு விடுந்தாங்களாம் அப்ப நீங்க அவசர அவசரமா வந்து அதை நிறைவேற்றி சட்டமாக்குங்க அப்பதான் நாங்க ஏற்கனவே கண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கண்ணு வைக்கிற இடமெல்லாம் வந்து கபலீகரம் பண்ணிடுவோம் என்று கார்பரேட் முதலாளிகள் பின்னால் இருந்து நெருக்கடி ஒரு காலம் நமக்கு தெரியாதப்பா என்று சொன்னால் நில கையப்படுத்தும் சட்டத்தால் விவசாயிகளுக்கு நன்மைகள் ஏற்படும் என்று மத்திய மந்திரி வெங்கையா நாயுடு தகவல் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு பக்கம் எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க யார் எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க பிஜேபியினுடைய மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய எம்பி மாதிரி எல்லாரும் அவங்கவுங்க மாநிலங்களில் போய் நில கையகப்படுத்த சட்டம் வந்து ரொம்ப சாதகமான விஷயம் விவசாயிக்கு நாங்கள் நாலு மடங்கு விவசாயிகளுக்கு நஷ்டீடு கொடுக்க போகிறோம் இதனுடைய இதை புரிஞ்சுக்காமல் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒப்பீனியனை கிரியேட் பண்ணுறாங்களாம் அப்படியாவது ஒரு பக்கம் ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஊர் விவகாரம் நேற்று வந்திருக்கு இது நிலம் கையப்படுத்தல வில்லங்க இருக்கு சரி இங்க திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழகம் கட்டுமான பணியில் விபத்து ஐந்து பேர் பலி கட்டுமான பணியின் போது பரிதாபம் பல்கலைக்கழக கட்டிடம் இடிந்த ஐந்து பேர் தொழிலாளர்கள் பலி பதினாறு பேர் படுகாயம் என்பதாக அது என்ன மத்திய பல்கலைக்கழகம் என்று சொன்னால் நடுவன் அரசு திருவாரூர் தொகுதிக்குள் என ஒரு பகுதிக்குள் அவர்கள் வந்து மத்திய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய பல்கலைக்கழக ஊழியர் குடியிருப்பு கட்டுமான பணி அது நீ ஊழியர் குடியிருப்பு கேந்திரிய வித்யாலயாக அதையெல்லாம் வந்து
நீலக்குடியில் மத்திய பல்கலைக்கழகம் உள்ளது இந்த பல்கலைக்கழகம் பணி ஊழியர்களுக்கு நன்னிலம் அருகே என்ன நாகக்குடி கிராமத்தில் நூறு ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு மயிலாடுதுறை சாலை கங்களாச்சேரியில் இருந்து நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவின் மேற்கே நீலக்குடி மற்றும் நாகக்குடியில் ஐநூறு ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு கட்டுமானப்படி துவங்கியது இதுல நாலாவது மாடியில மேற்கூரைக்கான காங்கிரீட் போடும் பொழுது டுபக்குன்னு விழுந்து அந்த காங்கிரீட்டு கட்டுமான பணியில் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை மற்றும் மேற்கு வங்கம் உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட்ட வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் வேலை செய்கிறாவ அதில் ஒரு பதினாறு பேர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காக அஞ்சு பேர் பலியாயிட்டாவ இவ்வளவு வில்லங்க ஆனதுனால அந்த கட்டுமான பணி உள்ளபடியே எப்படி வந்து கட்டப்பட்டுச்சு யாருக்கு க ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு யாருக்கு கமிஷன் வாங்கப்பட்டுச்சு அதனால நீங்கள் ஒப்பேத்தி கட்டிட்டியோ ஒப்பந்தம் கொடுத்தா அதில் வந்து கான்கிரீட்டுக்கு பதில் சிமெண்ட்டுக்கு பதில் நீங்கள் மண்ணை தூக்கி போட்டு கெடுத்து போட்டியலா என்று கேட்கணும்ல அப்போ எங்களுக்கு கட்டாததுனால மண்ணை போட்டோம்னு அவையை சொல்லணும்ல இதுக்கு விசாரணை பண்ணணும்ல இது விசாரணை கமிஷன் உடனே தமிழ்நாடு அமைக்குமா ஏன்னா மௌலி வாக்கத்துக்கு அமைச்சாவ மௌலி வாக்கத்துக்கு அமைக்கும் பொழுது ஸ்டாலின் வந்து இறங்கி வந்து கேட்டார் திமுகவினுடைய தளபதி நாமெல்லாம் சரியா கேட்டாருன்ட்டோம் ஆனால் இந்த பணி மத்திய பொதுப்பணி பொதுப்பணித்துறையினர் மேற்பார்வையில் தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தினர் செய்து வருகின்றனரா அதாவது மாநில அரசுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இப்படி மாநில குள் ஒன்றி அதை அண்ணாசாலை தமிழேடு திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழக கட்டுமானத்தில் அலட்சியம் என்பதாக போட்டிருக்காங்களே விபத்து காரணமான கான்ட்ராக்டர் தலைமறைவுன்னு போட்டிருக்காங்களே அந்த வட்டாரத்தில் அப்படி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அந்த பணி அமைக்கும் பணி ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் திமுக ஆட்சியில் துவங்கியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் திமுக ஆட்சியில் ஆமா கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பல்கலைக்கழகம் இயங்கியது ஆமா மயிலாடுதுறை சாலை கள்ளங்க கங்களாஞ்சேரியில் இருந்து நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கே நீலக்குடி மற்றும் நாகக்குடியில் ஐநூறு ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு கட்டுமான பணி துவங்கியது இது ஊழியர் குடியிருப்புக்கு ஆனா ஒட்டு மொத்தத்துல ஐயாயிரம் ஏக்கர் கையகப்படுத்தப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டது ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த டிஇசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறுவனம் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப திமுக அன்றைக்கு நடுவன் அரசிலும் பொறுப்பில் இருந்தார்கள் மாநிலத்திலும் ஆட்சியில் இருந்தார்கள் திருவாரூர் என்பது நமது தலைவர் கலைஞருக்கு நெருக்கமான நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான தொகுதி ஆமாம் அவர் தொகுதியில் நெஞ்சுக்கு நீதி உண்டா அநீதி நடந்ததா என்று பார்க்க வேண்டும் அவருடைய ஏற்பாட்டில் நடந்திருக்கிறது இந்த ஒப்பந்தம் எல்லாம் என்பதை கேட்க வேண்டும் ஆனால் ஐயாயிரம் ஏக்கரையும் பாசனங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் பாசனங் விவசாயம் இருந்த இடம் அந்த இடம் பறிபோய்விட்டது என்ற அங்கு விவசாயிகளுடைய உள்ள குமுறலையும் நாம் கணிக்க கவனிக்க வேண்டும் அப்போ ஏற்கனவே தலைவர் கலைஞருடைய ஏற்கனவே ஏற்பாட்டில் வழிகாட்டலில் அங்கே எப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கிறது இது தரமான அளவுக்கு கட்டுமானம் இல்லைனா இதுக்கு முன்னால் இருந்துச்சா என்ற கேள்வி கேட்டால் ஏற்கனவே அங்கு வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுவதற்கு தலைவர் கலைஞருடைய ஏற்பாட்டில் நடந்தது அந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் இன்னிக்கும் கூட அந்த திருவாரூர் தாலுகா குழுக்கு வட்டாட்சி குழு அந்த மருத்துவக் கல்வியில் ஃபஸ்ட் எய்டு என்று சொல்ல முதல் உதவி மட்டும்தான் செய்தாவோ எதுனாலும் தஞ்சைக்கு அனுப்பிடுறாவோ இப்படி அறவேக்காட்டு தனமாக தான் அதுவும் கட்டப்பட்டிருக்கு சரி அங்கே பாதாள சாக்கடை திட்டம்னு ஒரு எழுபது கோடிக்கு அறிவிச்சாவோ அந்த எழுபது கோடிக்கு அறிவிச்சதில் முப்பது கோடி கமிஷன்லேயே போயிட்டுன்னு அப்பமே சொன்னாவ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரர்கள் உடன்பிறப்புகளே ஆமாம் அதனால் தான் என்ன பிரச்சனையானது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் சரி அதையும் தாண்டி அங்கே வந்து ஒரு இன்னொரு ரிங் ரோடு என்று ஒன்றை வந்து போட வேண்டும் என்ற ஏற்பாடு நடந்தது அப்பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்குள் ஸ்டாலினுடைய அணி அழகிரி அணி என்ற விவகாரம் இருந்தது யாருக்கு ஒப்பந்தம் கொடுப்பது என்பதில் உள்ள போட்டியில் கமிஷன் வாங்குவதில் அதிலும் கூட மோதல் நடந்தது அதனால் அதுவும் தோற்று போனது அதற்கு பிறகுதான் இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகம் என்ற விஷயமும் தொடங்கியது அதில் ஐயாயிரம் ஏக்கர் பாசன வசதி நிலம் கையகப்படுத்தது நீங்கள் உடனே நிலம் விவசாயிகளுடைய பசுமை இடங்கள் கையகப்படுத்தக்கூடாது நிலம் கையகப்படுத்தலை எதிர்ப்போம் இப்பொழுது பாஜகவை எதிர்க்கிறோம் அதில் என்றா சொல்லக்கூடிய திமுக தலைமைக்கும் அவர்கள் ஏற்கனவே இந்த நிலத்தை தங்கள் சொந்த தொகுதியிலேயே சொந்த ஊரிலேயே பாசனத்தில் உள்ளதை கையகப்படுத்தி மத்திய நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து விட்டார்களே என்பதையும் நினைச்செல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அது அரசியல் வில்லங்கம் அதனால் இத்தனை வில்லங்கம் இருப்பதனால ஒரு விசாரணை குழு போட்டால் தான் ஏன் விவரம் தெரியும்னு நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்றால் 
அதே போல் இது போன்ற விஷயங்களையெல்லாம் கிளப்பக்கூடிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தானே கிளப்பணும் ஆமாம் திருத்துறைப்பூண்டி திருவாரூரில் அவியை தானே அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அவியை இப்போ அகில இந்திய மாநாடே புதுச்சேரியில் பக்கத்திலேயே நடத்திருக்காவல்லாம் பக்கத்திலேயே நடத்தி அந்த புதுச்சேரியில் அதில் அகில இந்திய ரீதியில் சுதாகர் ரெட்டியை தேர்ந்தெடுத்திருக்காவ என்று வந்தால் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அகில இந்திய மாநாடு இருபத்தி ரெண்டாவது அகில இந்திய மாநாடு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஆறு வரையும் நடந்தது இருபத்தி ஆறாம் நேற்று வர சரி என்ன அப்ப இருபத்தி ஒன்பது வரை இருபத்தி ஒன்பது வரை நடந்துச்சு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தான் மாபெரும் அளவுக்குன்னு சொல்லி போட்டு பேரணி எல்லாம் வந்து புதுவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாபெரும் மாநாட்டு பேரணி என்பதாகவும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஏட்டிலே சிபிஐ அகில இந்திய மாநாடு நிறைவு புதுச்சேரியில் மாபெரும் பேரணி என்பதாக போட்டுச்சு இதில் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளராக சுதாகர் ரெட்டி மீண்டும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு சுதாகர் ரெட்டி சிபிஐ ஜெனரல் செக்ரட்டரி அகேன் ஆமா அவர் இடதுசாரி கட்சிகளை இணைப்பதே எங்க இலக்குன்னு சொல்லி இந்த கையெத்துக்கு நிப்பாவல்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையை அதுல சுதாகர் ரெட்டி நிக்காரு அந்த பக்கம் குருதாஸ் தாஸ் குப்தா நிக்காரு இந்த பக்கம் டி ராஜா நிக்காரு நம்ம டி ராஜா போயிட்டாரு தமிழ்நாட்டுக்காரர் மூணு பேருமே தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் புதுச்சேரி தமிழகத்திற்கு பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் என்பதாக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தேசிய குழு உறுப்பினர்களில் இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களில் இருந்து நூத்தி இருபத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் சரி அதுல தமிழகம் புதுச்சேரிக்கு பன்னெண்டு பேர் யாரெல்லாம்னு கேட்டா நல்ல கண்ணு என்ன பாண்டியன் தா பாண்டியன் அப்புறம் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் இப்ப செழிச்சு வந்திருக்காருல்லாம் ஆமா பிறகு தோத்து போனாருல்ல மகேந்திரன் அவரு அதுக்கு பிறகு நிப்பாரு நிப்பாருன்னு சொன்னாவளே சுப்பராயன் அவரு வீரபாண்டியன் அந்த ஊடகத்துக்கு எல்லாம் வந்து பேசுவார்லாம் அந்த வீரபாண்டியன் அதற்கு அப்புறம் சேதுராமன் அப்புறம் பத்மாவதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதற்கு பிறகு மூர்த்தி அப்புறம் அப்பாத்துறை முன்னாள் எம்பி ஆகியோரும் புதுச்சேரியில் இருந்து மாநில செயலாளர் விஸ்வநாதன் ஏற்கனவே கல்வி அமைச்சரா இருந்தவர் கலைநாதன் ஆகியோரும் நாரா கலைநாதனும் இத்தனை பேரும் அங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது ஈழ இது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆனால் இலங்கையில் இருந்து இலங்கையின் ஸ்திரத்தன்மைக்கு தமிழர்களுடன் அரசியல் தீர்வு அவசியம்னு நம்ம பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவே சொல்லுதாரு அது எப்படி இலங்கையின் பாதுகாப்பு கருதி தமிழர் பிரச்சனைக்கு அரசியல் தீர்வு காண வேண்டும் அவர் அவ்வளவு நல்லவர் அவரு அவர் போயிருக்காரு அங்க அங்க போகும்போது இந்த மாதிரியே ஒரு குரல்ல பேசினாதானங்க அங்க ஈடுபடும் அது மட்டும் இல்ல அமெரிக்கா மேல இருந்து நீ பேசு என்ன மாதிரி ரொட்டி துண்டு கொடுத்து ஏமாற்றி போடு தமிழ் இலங்கை இருக்காம சொல்லியிருப்பாங்களா நமக்கு தெரியாது என்றால் முன்னாள் போராளிகளை இப்பொழுது நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம் சொல்லி தேவையில்லாம அவிய அந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் காணவில்லை காணவில்லை எங்க வீட்டில் பிள்ளையை காணவில்லை எங்க வீட்டில் அப்பாவை காணவில்லை எங்க வீட்டில் பெண்ணை காணவில்லைன்னு சொல்லி போராடினாவளா அவங்க அவங்க புகைப்படத்தை வச்சு அந்த படத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்ப காணவில்லைன்னு சொல்லியெல்லாம் உங்களை காணவில்லை ஆக்குதோம்ட்டு அங்க ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை மைத்திரிபாலா ஸ்ரீசேனாவின் ஆட்சியும் ரணில் விக்ரமசிங் ஆட்சியும் சரத் பொன்சேக ஆட்சியும் மீண்டும் உங்களை கொடுமைப்படுத்தும் உங்களை தூக்கிட்டு போய் டிஐடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெரரிஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய நாலாம் வேலை கொண்டு போய் நிறுத்தம் எல்லாருமே ஒரே கேம்ப்ல இருந்தவங்க தானே எப்படி வித்தியாசப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு தெரியலையே இந்த விஷயத்துல நாங்க எடுக்கிறதுக்காக உளவுத்துறை வந்து ராஜபக்ச காலத்தில் கோத்தபாய காலத்தில் என்ன இராணுவ உளவுத்துறை இருந்தது அதுல இருந்து ஆட்களை நாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் இந்தியாவுக்குள்ளேயும் இறக்கி விட்டுருக்கோம் உலகம் பூரா இறக்கி விட்டுருக்கோம் அவிய மூலம் வர்ற செய்திகளை வச்சு இப்படி போன் சொல்லுதா அவங்களுக்கு நமக்கு தெரியல ஆனாலும் கூட இப்படி உள்ள செய்திகள் எல்லாம் வரும்பொழுது இன்னொரு செய்தி நமக்கு வருகிறத இது போலத்தானுங்க அங்க வேற ஒரு செய்தி வந்திருக்குது ஏதோ சினிமா இது இந்த ஆவணப்படம் எடுப்பாவெல்லாம் டுபுக்கு டுபுக்குன்னு விவரணப்படம் அதை எடுப்பதற்கு யாரோ ஒரு டப்பு பண்ணணும் அங்க சிங்களத்தில் பேசுறவர்கள்ட்டையும் கொஞ்சம் டப்பு பண்ணணும்ட்டு ஏதோ போனாங்களாம் அதுல டப்பு பண்ணதுக்கு போனதை போய் பிடிக்கன்னு சொல்லி பிடிக்கிறதுக்கு உள்ளுக்கு போய் போலீஸு அப்படியே கதவை உடைச்சி உள்ளுக்கு போய் ஸ்டூடியோக்குள்ள உள்ள சாமான்கள் எல்லாம் 
அந்த கருவிகள் அந்த கம்ப்யூட்ரு எல்லாம் லேப்டாப்பு அந்த பென் ட்ரைவு இதையெல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டு அதே மாதிரி அந்த ஸ்டுடியோவில் வேலை பார்க்குற எல்லாம் தொழில்நுட்பவாதிகள் அதில் மூணு பேரை பிடிச்சி தொழில்நுட்பவாதிகள் மூணு பேரையும் பிடிச்சிருக்காங்க மனித உரிமை போ ஆர்வலர்களுக்கு தொழிலிய ஆனால் அவங்க தொழில் மாதிரி நாங்கள் இதை டப் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு அதாவது காசு கிடைக்கும் வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி எங்களுக்கு எதிராக படமா ஏ எதுனாலும் உங்களுக்கு எதிரான ஏயா நினைக்கியா எதை எடுத்தாலும் கிளி பிடிச்சா எழுதியோ புளிங்கியோ உங்களை எங்கே கொண்டு சேர்க்கன்னு தெரியலையே இதை கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுவாங்களா இந்தியாவில் இருந்து இந்திய ஹை கமிஷன் நாம கேட்டா இதை எடுத்து சொல்லுங்கங்க அப்படின்னு பியூசிஎல் சொல்லுது பியூசிஎல் ஸ்லாம்ஸ் பஞ்சாப் ஃபார் இன்ஹியூமன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நடந்த அந்த கொடூரம் இருக்கிறதே டெல்லி படுதொலை ஆமாம் எதிரான நடந்த அந்த விஷயம் மூவாயிரம் சீக்கியர்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கொல்லப்பட்டது இப்பொழுது பஞ்சாபில் ஆழ்வது யாரு பாஜக கூட்டணியில் உள்ள சிறான்மணி காங்கிரஸ் வேற பாஜக வேற நம்ம நினைச்சா சீக்கியர்கள் அப்படி நாங்கள் நினைக்க முடியல எண்பத்தி மூணு வயசு உள்ள அந்த சுரத் சிங் என்ன அவர்களை விடுதலை செய்ய அப்படிங்கறது நியாயமா சட்டபூர்வமா கேட்டதுக்கு அவரை கொண்டாந்து நெத்தியில எல்லாம் நோண்டி அதன் மூலம் உணவு கொடுக்காங்களா அதுதான் ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு மூக்கில தான் உணவு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு போறவங்க இத்தனை பண்ணுது தான் அவிகளுக்கு பழக்கமாய் போச்சு மிரட்டுறது அவங்க குடும்பத்தையே பக்கத்துல அண்ட விடலையா இது கொடூர வையாது பியூசிஎல் அங்க இருந்து சொல்றாங்களா பஞ்சாப்ல இருந்து ராஜஸ்தான்ல இருந்து நாம கேப்பது இதே பியூசிஎல் ஆளுக தானேயா வழக்கு போட்டு பூவரசுன்னு சொல்லி போட்டு நிலத்தை வந்து நிலத்தில் மணலை கொள்ளையடிச்சான்ட்டு அந்த காவிரிப்பாக்கம் வேலூர் மாவட்டத்தின் காவிரிப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜிபெக்டரு காண்டிப்பேன் என்ன அதுக்கப்புறம் மோகன் ஜப் இன்ஜிபெக்டரு எல்லாரும் மேலேயும் போட்டிருக்கு சித்திரவதை பண்ணியிருக்காவோன்ட்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் சிவஞானமே சொல்லி இதை டிஜிபி கையில் ஒப்படைக்கிறேன் சிபிசிஐடியில் ஒப்படையுங்கள் என்று சொன்னார் சொல்லி பதினஞ்சு நாள் ஆகுத இன்னமும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தியோன்னு டிஜிபி பார்த்து நம்ம கேட்டா இன்னமும் அந்த அவர் தான் அதே இன்ஜிபெக்டர் தான் அங்கே இருக்காரு அதே சுக்கு நீர் தான் அங்கே சப் இன்ஜிபெக்டர் தான் இருக்காரு ஆவலூர் காவல் நிலையத்தில் இருக்காரு பக்கத்தில் அந்த களத்தூர் என்ற கிராமத்தில் ஏற்கனவே ஒரு தனியார் வந்து குவாரிக்குன்னு சொல்லி போட்டு காசு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த காசெல்லாம் வாங்கி அந்த மக்களே மக்கள் மன்றத்தினுடைய வழிகாட்டல்ல தேவை ரெண்டரை லட்சம் ரூபாயை செக்காக அனுப்பிச்சாங்களா நம்ம முதலமைச்சர் அனுப்ப கூடாதுன்னு தடுத்தாகலாம் காவல்துறை நாமும் எடுத்து சொன்னோமா நடவடிக்கை என்ன எடுத்தாவோன்னு நமக்கு தெரியலையா ஆனா இந்த செய்தி வந்த உடனே இன்னும் மீதி மிச்ச மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு யாரு கொடுத்தாங்களா எல்லாரும் படத்தை திரட்டி அனுப்புறாங்களாமே அஞ்சு பேரு ஆளுக்கு இருபதாயிரம் கொடுத்தத நாங்க திருப்பி நாங்களும் முதலமைச்சர் பண்டிக்கே அனுப்புறோம் அதில் நல்ல பேர் கிடைக்கும் நாங்கள் அந்த தனியாரு என்ன என்னத்தை தான் கொடுத்தாலும் அது சரியில்லை நேற்று ஆங்கில தொலைக்காட்சியில் பிரபல ஆங்கில தொலைக்காட்சியில் ஒரு செய்தி ஓட இரவுல என்ன யானு நம்ம உத்து பார்த்தா எடுத்த அந்த ஊரை படம் போட்டு களத்தூர்னு அவியல்டியாக கேட்டு எங்கள் ஊரில் வந்து இப்படி தனியார் கொள்ளையடிக்காவோ மண்ணை நாங்கள் கூடாதுன்னு தடுத்தோம் எங்கள் ஊரில் சில வேறையே தலைவர்கள்லாம் உட்பட இப்படி காசை கொடுத்தாவோ தப்புங்கோ நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டு முதலமைச்சர் நிதிக்கு அனுப்பிச்சோம் எங்களை பிடிச்சி போட்டாவோ எங்களை கைது பண்ணுறாவோ வட்டாரத்தினுடைய காவல்துறை அந்த தனியார் குவாரி முதலாளிக்கு பின்னால் தான் நிற்கி என்பதையெல்லாம் சொன்னால் நமக்கு இதையெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே குற்றம் சாட்டப்பட்ட உயர் நீதிமன்றத்தால் வழிகாட்டப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் டிஜிபிக்கும் சிபிசிஐடிக்கும் கொடுக்க சொன்ன ஆட்கள் தானே அதே இன்ஸ்பெக்டர் அதே செய்து அங்கேயே இருக்கிறாங்க இன்னும் எந்த நடவடிக்கை முதலமைச்சர் ஆட்சியோ டிஜிபி ஆட்சியோ நடக்காம தனியார் குவாரி ஓனர் ஆட்சி நடக்கா இதை எடுத்து ஆங்கில ஊடகத்திலே போட்டாங்களே போட்டு அவங்க வந்து முதலமைச்சர் நிதிக்கு கொடுத்தாவ அந்த கிராமத்துக்காரர்கள் வில்லேஜர்ஸ் என்பதாக எடுத்து போட்டு காட்டினார்களே அதை எடுத்து சொன்னார்களே அந்த அளவுக்கு அகில இந்திய ரீதியில் அசிங்கப்படும் நிலைமை அந்த வட்டாரத்தில் நடக்கிறத இந்த ஆட்சியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா என்ற கேள்வியை கேட்டா ஏன்னா இதே போலத்தான் இங்கே நாம் சுட்டி காட்ட வேண்டியதே இன்றைக்கு என்னன்னா லீ குவான் யூவினுடைய அந்த அஞ்சலி சிங்கப்பூர் முன்னாள் பிரதமர் லீ குவான் யூவினுடைய உடல் தகனம் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இறுதி அஞ்சலி அடாத மழையிலும் விடாத மக்கள் நின்று தங்களுடைய லட்சம் பேருக்கு மேலே நின்னாங்களாமே அடக்கத்துக்கு 
வேர்ல்டு பீட்ஸ் ஃபேர்வெல்னு சொல்லி உலகமே கொடுத்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து வந்து மோடி என்ன சொல்லியிருக்காரு வருத்தத்தையெல்லாம் தெரிவித்துட்டு எனக்கு தனிப்பட்ட விதையில் எனக்கு அவர் ஒரு ஹீரோ அவரை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நரேந்திர மோடியாலேயே ஹீரோ என்று பாராட்டப்பட்டவராக லீக் வாங்கி மாறுவார் ஆனால் ஹீரோவாக ஆஸ்திரேலியா தான் மாறி செய்யா உலக கோப்பை வாங்குதுல அதில் வாங்கிட்டாக நியூசிலாண்டை தோக்கடிச்சிட்டாக என்ற செய்தி தான் அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உலகம் பூரா நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக ஒரு ஆட்டத்தினுடைய பார்வையில் நல்ல ஆட்டம் விளையாண்டார்கள் உலக பூரா அதனால் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று வாழ்த்துக்களுடன் நாளை மெய்ப்பொருள் காண்பதில் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி